senhoras e senhores deputados. O Brasil não pode mais esperar termos, termos que fazer uma reforma tributária com o objetivo de fortalecer e assegurar maior autonomia aos estados e municípios. Esta reforma precisa ter novas diretrizes, além da descentralização de recursos, a simplificação do sistema, a justiça tributária e a promoção do desenvolvimento sustentável. Os nossos municípios e a nossa indústria já não mais conseguem sobreviver com este governo ineficiente e incapaz. Tenho certeza que o, se houver a eleição de um novo presidente, ele precisa entregar no Congresso uma proposta de reforma tributária moderna, contemplando os modelos mais inovadores do mundo, que incentive a produção nacional e a execução de, de, em médio prazo, para que os municípios e o Estado se adaptem. E nós, do PSB, garantimos que não pode haver aumento de tributos, porque se houver aumento de tributos, essa reforma de nada valerá. Precisamos, sim, ter maior eficiência no gasto público. Precisamos, sim, ter maior planejamento para o gasto público. Precisamos modernizar as leis trabalhistas, se isso significa atualização das leis, sem diminuir o direito adquirido do trabalhador. Uma desburocratização, simplificação tributária, uma desoneração da folha para todas as indústrias, a valorização das empresas que empregam. Não podemos mais também adiar a reforma política, elemento de que faz com que o Estado brasileiro, nesse momento, seja ineficiente. Deve encontrar as suas diretrizes. Precisamos ter uma democracia de alta intensidade, de tal forma que a gestão pública possa ser permanentemente avaliada pe pela população, que deve ter uma atuação mais direta. É fundamental atentar para a possibilidade de, da democracia digital e das novas tecnologias de informação que permitam profunda democratização do acesso à informação e ao conhecimento, propiciando ainda o diálogo contínuo com a sociedade. A mudança na qualidade da política é um desafio que tem que ser enfrentado por meio de várias iniciativas que estimulem os jovens a participar ativamente na vida política e, ao, e no pleno exercício da cidadania, com o apoio, inclusive, de jovens indígenas, de famílias quilombolas e da periferia. A igualdade de gênero é outro postulado que pretendemos fortalecer, se não através da reforma política, mas com um espaço adequado para que a representatividade das mulheres possa realmente ter uma significação maior. Esse sistema que temos hoje não traz legitimidade suficiente, o que mostra a fragilidade da nossa democracia representativa. É preciso ampliar os instrumentos da democracia direta, como o plebiscito e os referendos. É preciso diminuir o número de assinaturas exigidas para a proposição de projetos de lei de iniciativa popular. Vamos aperfeiçoar os mecanismos da democracia participativa, com conselhos de direitos, com representantes da sociedade civil, para que ampliem suas funções. Isto aliado ao fato de se fazer uma... acabarmos com a reeleição e a unificação das eleições, será um grande passo que esse país precisa dar para que a gente tenha, de fato, uma democracia plena no nosso país. Muito obrigado, senhor Presidente.